Guys, my most sincere greetings from Siktivkar, the capital of the Komi Republic in Northern Russia. For today, here in the Komi Republic, we have one main quest, which is trying to find one of the weirdest Lenin heads that you can find all over Russia. You can find it in Ukhta, a small town a few hundred kilometers north of the capital, Siktivkar. And also, we have one small side quest, which is trying to get acquainted with the comic culture. Maybe see and hear a little bit of the language, and why not? Maybe meet some cool comic people. We'll see how it goes. Ukhta, город Ukhta. Is it in the same Yes. А можно покупать место? Под карку посидячий? Думаю, что самый дешевле э, сидячий, да? Давайте. Документы. There's my train, which is hopefully going to get me closer to Lenin and going to get me closer to some proper Komi speakers. I've got high expectations for today here in the Komi Republic. Можно войти? Здравствуйте. Well, I don't think I've ever seen a train of this kind in Russia. I mean, it's pretty old. It definitely does look pretty old. Look at this. But what you do have, look at this, is a freaking plug. I just have to find out whether it's actually working or not, but that's a huge plus. Alright guys, so I just met on the good old internet some people, sorry mate, just one second. I just met some people on the internet from Ukhta, which were very willing to take me around the city of Ukhta. So, actually it was Sergei, whom I met on Reddit, if I'm not mistaken, and he was the one who told me about the notorious and famous head of Lenin. So, they are taking me by car for an adventure to the Lenin side, and in the meanwhile, we are getting to know a bit of the Komi culture. These government buildings right here, by law, they are required to have Russian, like the name of the building in Russian, and then the direct translation underneath. You see it says uh, Komi Respublika Sa Kamo something something. Can you read that? Um, no, <laughs> All right, but you guys don't speak any Komi at all, right? You're all like 100% uh, Russian. Uh, just some words. Uh, just some words? Yeah. Hello? Uh, hello? I just listen. I just listen. Uh, <laughs> oh. Okay, so even the Russian people here, they know some Komi. So we have here some sort of Soviet memorabilia. You see Lenin there, Sigdagatov. Always ready, it says there. We have another Lenin here. Lenin Sigdas Nami. Lenin is always with us. A Sergei, как ситуация с языком в школе, в коме? Изучают коми язык в школе, в университете? Как? Насколько я помню, сейчас в местных школах нету, только по... По желанию родителей. Да, это по желанию родителей. Это не обязательный язык для изучения. Есть коми школы. Ну, то ага. есть, где э, к часам русского есть еще несколько часов коми языка в неделю. У меня в детском саду коми преподавали. Well, guys, we might actually go and pay a visit to this museum, and maybe we'll find something interesting about the Komi Republic. All right, guys, I made it to a museum, and museums are, of course, the best place to find out about cultures and languages and whatnot. There is Republic of Komi. Вот здесь традиционное место проживания коми, mm -hmm. где они всегда жили, многие mm -hmm. тысячи лет. Эта территория в основном заселялась все-таки в 20 веке. Массовое заселение сейчас коми здесь составляет ну, 2% от общего населения. Mm -hmm. Остальное все русскоязычное. Русские, белорусы, украинцы, ага. да, татары. Да, да, да. Здесь mm -hmm. огромная смесь. И поэтому здесь понятие национального языка все-таки русские. Mm -hmm. Они себя не отождествляют с коренными. Mm -hmm. Guys, you can check out the map here of the Komi Republic. And you can see we are right at the center of the Komi Republic. You see here... Uhta. And this is where we were this morning, of course, Siktiv car. And I've just been told that, of course, the majority of the Komi population lives in the south. This is because, like, Komi, the Komi Republic is famous for its gulags. This whole part, all the way to Vorkuta, was populated during the 20th century by Russians, by prisoners of war, 
and uh, pretty much government officials. Похоже, эстонский, финский, корейский. А я читал, что даже Удмурт и Коми почти одинаковые. У них очень похожая Это... языковая да? группа, ага. да. Но, опять же, Коми друг друга могут не понять. Если у нас Коми с южных районов Сыктывкара, у нас был, ну, я работал много очень в экспедициях, ага. у нас был южный парень с Коми, и был парень с мутного материка, это нижнее течение печера. Не понимаю друг друга. Встретились посередке ага. нему, оленевода, все ага. такие, ну, давай поговорим. Они не понимают. Одно и то же слово. Смеялись, смеялись, а они не смогли понять друг друга. Физически коми, я думаю, что они не отличаются, как, например, как немцы, они азиатически выглядят, а коми вообще европейские, да? Абсолютно европейский вид, но вот в северных я вам говорил, что здесь традиции, ну, Межнациональные браки никогда не являлись табуированными темами, то есть, пожалуйста, и поэтому у нас сейчас очень многие коми очень похожи на немцев, многие да? немцы похожи, ага. ну, потому что браков было много, кровь, Понял. очень угу. сильная кровь, угу. она очень смешанная, поэтому, допустим, вот человек типично похожий на коми, да, я ага. тоже похож на коми, но мы ага. не коми, поэтому ага. очень визуально ага. определить ага. сложно, надо очень хорошо уже разбираться, да, но... Понял, понял. И Они поэтому мне разные. нравится Россия, потому что разная. Поэтому и нам это нравится. А Россия так большая, и есть так много национальностей, и так много языков. Поэтому все это эзотически нас... для меня и интересно. Экскурсия интересна, просто человек говорил очень быстро. А я, он говорил, я говорю, да, 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 да. Но все равно, но что мне было интересно, я, спра... я, задал, я задав... задавал вопросы, да? Ну, то и все. Главное, значит, да, вы... да, 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 уточнил что-то все равно интересного, поэтому, mm -hmm. да, я ну, он по карте много показывал. Да, да, да. Но мне интересна география, поэтому карты. Я, mm -hmm. я люблю карты. А куда, куда мы сейчас? Глава uh, Ленина. Хорошо. Let's take a break from our Komi adventure. And let's go and pay our respects to Lenin. Dim, слушай, вот это вот сейчас. Lenin head, here we come. Oh, by the way, this Lenin head is located in the middle of nowhere. What is this? A residential area? А это где люди живут? В Ухте. Uh, yeah, uh, like, uh, it's not even a village, it's just a uh, remote part of town. Uh -huh. uh, you, uh, like, um... Maybe there's a nice view over yeah, the town? Yes, wow, yes. nice. A nice view over the town of Ухта. How cool is that? Кстати, я думал, что ты писал, что это самая большая голова Ленина, но самая большая голова в улан но она разная, конечно. Знаешь? А, голову, ну, я голову слышал, те. там, по-моему, скульптура, да? Да, скульптура. да, это разная, конечно. Но самая большая голова ну, в Улан-Удзе. Да. да, да. Но это, мне это тоже интересно. Guys, we made it! How cool is this? It's actually pretty big. Yeah, I'll give you this, Sergey. It's actually pretty big. <laughs> Red, of course, and look at the nice view that you get over Ukta. Wow, I gotta make sure I don't trip over these bushes and fall to death, which I might very well do. And yeah, look at this. I suppose at night it's even like it's nicer at night, right? Самое знаешь что интересно? Недавно останавливали подсветку на него по контуру. Подсветка была красивая, но ее украли. Да, это, oh. это Россия. С вечером ah, было красиво. Oh, ну, подсветку украли. They stole the light. Да. <laughs> wow. Why the hell did they build something like this? I mean, wasn't just a plain Lenin statue enough? А, uh, Сергей, можно вопрос? Да. Yeah. Почему? <laughs> как Скажем памятник, так, обычный для... памятник. Ну, no, для пребывающих, ну, как бы, <laughs> какие были времена, такие украшения. Скажем так, это для прибывающих и опять же самолеты, которые заходили на подсадку, вот тогда а, подсвечено. Круто, круто. Да, то есть аэропорт вот буквально в, сколько, ну, в трех километрах. Just imagine when you're when you're landing in Rome, for example, you're going to see the Colosseum from your plane. When you're landing in Venice, you're going to see Saint Mark's Square. And when you're landing in Ukta, you see this. How cool is that? А люди, например, молодые люди хотят 
уехать или мечтают о Москве, а Питер, например, а за границу может или да. можно остановиться здесь? Здесь, в принципе, можно устроиться, ну, чтобы безбедно, скажем так, жить. Газпром, окей. Maybe I imagine some, like for the salaries, some people might move to yes. Ukta from other places. Yes. Is that so? Yes. Uh -huh. It mainly how people get there in the first place. Uh, uh -huh. My mother is from Ukraine. My father is from Bashkiria. Bye bye, Lenin. Bye bye. <laughs> One last attempt at finding Komi speakers. Guys, let's see if we can hear some proper Komi language since. We still haven't today, but the library. Куда с Интересно посмотреть кому язык. Да, я путешествую по России и знакомлюсь с разными национальностями языка. Я студент, я студент языков, поэтому мне интересно. К сожалению, знаю, что в Ухте мало людей могут, умеют говорить. На куми? Да. Немного. Более русский. А в этом здании вообще никто говорит. Сегодня, по-моему, никого нету. А, может... Сегодня, потому что у нас мало кто работает, выходной вообще, это праздничные дни. Хорошо. Жалко. Ну, давайте я читаю словарь и найдем. Спасибо большое. Guys, we're on the right track. Да. Вот смотрите. Вот, вот это все коми язык. Словарь я вижу. О, спасибо вот, большое. Вот начинается 81-й отдел. Ага. И а все, против, все, все, вот это вот все. Вы не против, все. если я снимаю? Я студент языков. Ради бога, пожалуйста. Спасибо большое. Вот идите, смотрите. Вот это фольклор с этой стороны идет. Это продолжается тоже. А вот фольклор ага, коми понял. весь до конца. Интересно. Интересно. Да. Я целый день ищу как коми люди, но я ошибся. Я был в Сыктывкаре, а я думаю, что в Ухте были более коми, а я ошибся. В Сык... Наоборот. В столе... да, на юге. Коми нету, на, на на коренного юге. населения никогда не было. Включенных сказали, и сказали. Таких. Но осталось только читать, но это, это все равно, все равно интересно. Да, а может есть изучение? Чтобы, э, как, э... А смотрите, найдете. Найду? Но хорошо. с той стороны начинайте. Хорошо, хорошо. Потому что я очень, я очень благодарен. Guys, what about this? Oh god, I'm so excited. I found myself a true Rusko Komi Slavar, a dictionary from Russian into Komi. Come on, let's get into it and let's see some words. Let's see, let's see how you say привет. Let's see how you say hello in Komi. P -p -p. Привет is чалом. Could it be чалом? Чалом. Cholom guys, cholom guys. We're speaking Komi. How cool is that? Cholom, 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 vidza, cholom vidza. Of course, uh, everything is in Cyrillic anyway. Let's search for another word, which is lubo. Three years ago, if you had told me that I would have been hearing Komi, learning how to speak Komi, I would have never believed you. And here I am, lubo, lubo. Любоваться, where is it? Любов is радей, радей том. А, ребята, знаете, как а, произносить э, о и две точки? Э, э, э как э, на немецком, может? Uh, like every other, like Nordic languages. Ага, окей, окей. But I don't know any other Nordic language. <laughs> Sound like э. Ah, okay, okay, guys. So любов is Radiatum. Radiatum. Call me. What a lovely language. Wow, guys, I also found a dictionary for proverbs in Komi. This is pretty cool. For example, what do we have here? Let's take a look at this one. Gashkonad Willo on Moon, which means we have the Russian translation. Namojit Brit Daliko ni Uyedish. And in English, it will be, I'm not quite sure there's the proper equivalent for it, but let me know if there is. It basically means by saying maybe, you won't go anywhere, which is kind of cool. Guys, even better, I just found an Uchepnik, look at this, which means textbook. And that means that probably this is the same textbook that is used in schools or universities all over the Komi Republic to teach Komi. You see, you have the 
exercises. I want to see some phrases, please. There you go. Dobre utro is bur asif. Bur asif. Dobre dzień is bur lun. So probably bur means uh, good. Oh, I think I forgot to tell you what dobre utro is. It's good morning. Dobre dzień is good afternoon. So there you go. Good morning is burasif. Good afternoon is burlon. Good evening is burlit. Spasibo bolshoy. Ochim dogadari ne shoras. Da svidanja. Da svidanja. Well, this is definitely closer to the Lenin we see in every single town and city in Russia compared to the big Lenin head that we saw earlier on. Guys, what can I say? I mean, it's been fun. We failed in the side task of getting to hear some Komi language, but at least we made our way to a few museums and the library, and at least we did learn some Komi words. So I wouldn't deem this video as a complete failure. It's bloody freezing and the wind is just, oh my God, insane. So guys, I'll see you tomorrow from another place here in the Nordic region of Russia and cheers. Thank you. Bye.